。十一月九号，就在录制本期视频的时候，歌尔股份因为前一天的一份风险公告啊，开盘一字跌停啊，有的股票 app 甚至都直接崩网啊。歌尔公告称，近日收到了某大客户的通知啊，暂停生产一款智能声学整机产品。行业普遍认为，这个大客户就是苹果，这个产品就是 AirPods Pro 二。目前，苹果单 AirPods 耳机这一条线的价值啊，近四百亿美元。你可能对这数字没啥概念啊，这小米的总市值都相当了，一个小耳机尚且如此。iPhone 让苹果坐稳全球市值第一宝座，说苹果富可敌国一点都不夸张啊！之前手机电视我们聊过，苹果走到今天呢，产能这么大，当然也就离不开全球的供应链体系。一台 iPhone 有几百个设计零部件，厂商为了能够获得苹果的青睐啊，加入供应链之中啊，可以说是争得头破血流。其中不乏很多依靠苹果活得风生水起的供应商，当然也有被苹果啊盘着盘着盘挂了的供应商。哈喽，大家好，我是王总，欢迎收看本期小白测评。这期视频非常不一样，我们聊聊苹果手机的上游，聊聊苹果的供应链们。早年很多国产厂商为了节省开发成本啊，都会拿着、啊、供应商生产好的部件啊，直接组装。就像老罗说的，说什么黑科技啊，都是方案整合商而已。现在有很多厂商很多机型这样做，这也是市面上很多机械和设计啊趋同化的重要原因。毕竟你单要一个好看的外观，就得单独开模啊，这量少了也摊不开成本。苹果作为一家设计驱动型的公司，基本是拿着自己的设计稿去找合适的供应商生产组装。如果供应商有能力搞定苹果想要的，产品啊，搞定它的苛刻要求，但是产量达不到要求，苹果多半啊就会砸钱投入啊，提高你的产量与品质啊。其中屏幕面板这一个部件就有好几家可以聊。苹果供应链中第一个典型的双赢案例就是康宁的大新玻璃。苹果和康宁的合作一直可以追溯到初代 iPhone 上啊，初代发布前还剩不到半年左右啊，还在使用着塑料薄膜屏幕的触摸屏 iPhone 那是相当的不耐滑。乔布斯正在为玻璃面板发愁的时候。这好友啊，向他推荐了康宁的 CEO。一番了解之后啊，两人是相谈甚欢。乔布斯对大新玻璃十分满意啊。不过啊，他也表示了希望康宁呢在六个月内啊生产出足够多的成品。但在那个时候啊，这个大猩猩玻璃的这个橡木线早在上个世纪七十年代就因为找不到合适的用途啊给关停了。这个现在要在六个月之内啊改造生产线啊，还要将四毫米的这个玻璃厚度降低到一点三毫米，还要达到相应的强度要。这连康宁 CEO 本人都觉得是一个不可能完成的任务。好在一通操作猛如虎啊，在苹果和康宁的工程师不懈努力之下啊，终于在预定的时间内完成了生产指标。过了短短三年啊，全世界就有两亿台手机啊用上了大猩猩玻璃。现在你的手机是大猩猩玻璃的，可以扣波一。苹果在后续的这些年中呢，也不断投资康宁，共同研发出强度更高的玻璃啊，就比如 iPhone 12上的超磁晶面板。大猩猩玻璃这条产线每年给康宁带来的营收就超过十亿美元。苹果和康宁的双赢合作走过了近十六年，哎，看起来就像是只要与苹果合作啊，就能一起吃香的喝辣的。然而现实是，幸运不能顾及每一个人啊。早在 iPhone 6研发的时候，苹果就打算在 iPhone 的屏幕上直接采用蓝宝石玻璃。你没有听错啊，就是整个屏幕面板。啊，都使用蓝宝石，于是就找到了当时的极特先进公司。极特起初主营的是太阳能设备业务啊，为它提供了近十亿美元的收入啊。但到了二零一三年啊，一些补贴政策陆续到期了啊，原有的业务已经不足以支撑公司继续运营发展了啊，即将面临破产。好巧不巧的是，极特在当时呢刚刚生产出了蓝宝石晶片，虽然起初还是有一些瑕疵无法使用。但作为蓝宝石狂热爱好者的苹果，还是非常慷慨的提供了 5.78 亿美元的贷款给基特啊，用来在美国亚利桑那州建立蓝宝石加工厂，并且委托其购置了两千多台熔炉。啊，这样看来，基特既能避免破产啊，苹果又能得到心仪的产品啊，似乎又是一个美美的双赢。但别说是二零一三年了，啥时候这五亿多美元也不是一个小数字。苹果一方面要冒着对方濒临破产的高风险，一方面也要保护自己的这个钱啊，花的得值，就和吉特呢签署了一个条约。首先是产品和技术啊，不能出售给其他任何公司，并要在规定的时间内生产出符合良品率和这个数量要求的蓝宝石屏幕，并且苹果公司还有权决定啊，最终是否采用这期的产品。面对苹果这个大客户甩来的捆捆钞票啊，这公司也要吃饭吧？况且他自己本身都快破产了，怎么着都要逼自己一把
啊。在合作期间呢，苹果一直在改变蓝宝石的生产规格，而且由于要打孔等等原因吧，再加上蓝宝石脆的这个特性啊，这良率就只达到了百分之五十，这就导致啊，吉特很难达到苹果的量产要求了。收了钱达不到要求啊，这个贷款要还啊，工人要养啊，理想主义的苹果碰到了现实主义的吉特，开始是美好的啊，但最终啊，吉特还是走上了破产保护这条路，这算是在苹果供应链中比较出名的最后盘挂了的一家。我们试想一下啊，如果当时吉特真的成功了啊，整个前玻璃啊都是蓝宝石的，那是不是贴膜产业又要发生翻天覆地的变化了？最后苹果呢还是转回到了康宁的怀抱，隐隐约约有听说啊，直到前几年这个双方还在相互起诉赔偿，苹果也算是花钱买了个官司吧，也算说明了和苹果合作呢不都是想象中那么美好啊，利润都那么大。至于屏幕这个部件呢，肯定还要提到咱们的国产厂商 B O E 啊，京东方与苹果的这个霸道总裁合作是既尝到了甜头啊，也吃了不少苦头。以前当我们提到京东方屏幕或者说国产屏幕的时候吧，有很多人都会嗤之以鼻。那但自从二零二一年起啊，京东方就为 iPhone 十二、十三系列提供屏幕部件了。这个很多人对它的印象呢都有了改观啊，能为苹果供货那肯定差不了。虽然订单数啊只占到了约百分之十啊，但从长远来看啊，这样既能提高自己。的。生产技术还能沾沾苹果的光，就算本身是个小本生意啊，也算是一举两得的事了。但是今年年中呢，据外媒报道啊，这个苹果发现京东方在年初为了提高屏幕良品率啊，这个擅自更改了 iPhone 十三屏幕中的电路宽度啊，苹果立即要求其停止生产。这一举动导致原本行业预估京东方 iPhone 十四系列的三千万订单啊，可能就此打水漂了。前面十三的屏幕报废，后面十四的订单也没了，捡了芝麻丢了西瓜。针对这次事件，京东方对外称不予置评啊。最后也不知道这内部到底发生了什么啊！就在大家都猜测京东方已经要被苹果踢出供应链之时啊，今年七月啊，又有报道称京东方最终还是通过了认证，确认给六点一英寸的 iPhone 十四提供屏幕。预计今年出货五百万片啊，三星依然是第一啊，拿到了六千万片的订单 ，LG 呢为两千五百万。经过一系列事件之后，为什么苹果还是选择与京东方继续合作呢？继续合作啊，肯定就代表它的技术水准还是达标的。这产能挤一挤呢，也是有的。其次啊，作为后加入的屏幕供应商，那苹果也可以拿着京东方跟这个三星和 LG 再谈谈价，而且多供应商策略也能降低各种突发风险。苹果懂这个道理，供应商自然也知道啊。你和苹果的关系越紧密，你看起来好像赚的挺多，这单子也接不完。但如果哪天啊一个不小心被踢出局了，或者说合作到期，这个摔的也会更惨。而且出售破产的厂商也不在少数啊。保持适当的合作距离，拓展自己的业务线，才能。长久发展，在果链中的电池供应商中，这希望达就是一个很好的例子。九七年，希望达正式成立。当时国产手机那时候还都是功能机的啊，正处于起步阶段。那希望达凭借着高品质与比同行还低百分之三十的成本，跻身到了康佳手机的供应链之中啊。现在小伙伴可能都不知道康佳手机了啊，看来这牌子现在都非常非常少了。后续呢，也陆续加入到了三星、OPPO 等供应链之中。二零零三年，这销售额呢突破了一亿元，并且还加入了 ATL 新能源集团的供应链。二零一二年 ，ATL 加入到了苹果的电池供应商之中。希望达当时就给 iPhone 三 G i。iPod 系列啊，电池供货当年的占比呢就高达百分之二十。不过到后面石破天惊的这个 iPhone 四推出啊，惠州德赛啊，给了新旺达当头一棒啊。凭借着 iPhone 四的火爆销量啊，当年德赛电池这个营收增长了百分之四十二，净利润增长百分之二十。新旺达的营收虽然增长百分之三十六，但是净利润却同比下滑了百分之十三。在新旺达被踢出供应链之时，正值雷军创办了小米啊，随即向新旺达呢伸出了援助之手吧。其实也是相互成就，这两家呢成为了密切的合作伙伴。希望大家还以极低的毛利润啊，给这个小米旗下的扫地机器人代工。往后，希望达呢也拿到了华为、中兴、魅族等多家手机厂商的订单。除了电池业务之外啊，希望达也逐渐拓展出了其他业务线。随着新能源技术的发展和补贴啊，这个动力电池成为了关键的突破点。二零零二年 Q 三季度啊，希望达的营收就达到了一百四十八亿啊，同比增长百分之五十。全球动力电池装机总量啊，在全球排到了第九。希望达的命运很好的也印证了前。前面我们提到的啊，如果你仅靠单一的业务线和客户群啊，企业面临的风险系数是非常高的。它也算是被苹果踢出供应链之后还活得很好的厂商了。而同样是苹果重点供应商的欧菲光啊，可就没有希望达这么走运了。
。二零一六年起，欧菲光主要负责苹果光学镜头和相关部件的供应，近三分之一的收入占比都来自苹果啊。股价随着苹果的发展也是顺势高涨。二零一七年，库克还曾到欧菲光的工厂进行参观啊，发微博称其有着令人惊叹的精工巧思。但二零一二年三月，这个欧菲光发布公告称，这个境外客户终止了与其公司的采购关系，这里的境外客户啊，指的就是苹果了。至此，欧菲光股票啊连续跌停啊，二零二零和二零二一分。分别亏损了十九亿、二十六亿，截止到第三季度的财报啊，规模净利润呢已经亏损到三十二亿了。为什么会亏损这么多啊？不光是没了苹果之后，这个投资者们也都撤资了。前面我们也提到啊，你要和苹果合作呢，这个很多时候都要提供单独的生产线啊，生产的产品呢只能就卖给苹果。被踢出供应链名单之后，这独家物料就作废了，独家的生产线呢也算作废了，再转移到其他产线所需要的改造资金啊，依然是一笔不小的费用。后续两。年欧菲光的日子也确实不好过啊！庆幸的是，还有那么多安卓厂商，那么多这个安卓的机型吧，这个他们的摄像头模组市场呢，还能支持住欧菲光啊！今年上半年，欧菲光呢也已经研发出了八 P 镜头模组，处于试产阶段。同样的啊，欧菲光也在向着汽车 AR 光学镜头方向发展啊，也算给公司打开了另外一扇窗吧。开头提到的戈尔，目前还没有确定是否被踢出供应链啊，也可能只是暂停这一款产品线，其他产品呢还在保持着合作。据传对手立。讯精密呢，这个已经扩充产线啊，成为了代替戈尔 AirPods Pro 2的独家组装供应商，股价顺势也大涨。通过各种供应链的事件，我们也能看出苹果对待供应链的挑剔程度啊。当然，把苹果伺好了，也伴随着大额且稳定的利润啊，从而也就导致了供应商被剔出果链之后的大动荡。其实上游某种角度和下游终端厂商是一样的，你像这个欧菲光和戈尔呢，在他们供应的产品上啊，都不具备独家或者说垄断性的技术啊。如果你像台积电四纳米这种，那可不是随随便便都取代的，甚至你还得去求它啊。不光是工艺、产品、物料、价格等因素会被剔出果链，连供应商的员工待遇都要受到苹果的管控。比较典型的案例就是和硕联合，在苹果官网供应商责任页面的2022年进展报告中啊，第93页啊有公开数据。啊，二零二一财年发现十一例供应商重大违规啊，其中有两例啊抵债劳工违规和九例啊伪造工时事件。这里说的正是苹果在中国的两大代工厂之一的和硕联合。这个工厂中存在部分学生工上夜班啊、加班啊，要求做与主修业务无关的工作，并且工资呢还低于当地的最低标准啊。多项违规直接导致苹果当即中断了与和硕的代工，并且要求整改和补偿修正。准则第三十七页中。那也有指出啊，对供应商员工的年龄、培训、待遇等等各方面的细则啊，如果有兴趣的话，你可以去官网看看啊。就比如他规定啊，要让供应链里边的每个员工都知道自己应该享受到哪些工作福利待遇。如果要是主观用两个词来形容一下啊，苹果是怎么与供应商合作的，那就是超能力者加控制狂魔。大家经常调侃库克是库存克星啊，可能有人还不知道啊。还有库克，他的术业有专攻的专攻就是库存啊，在上家呢就有过十几年的供应链管理经验。九八年加入苹果，短短几年呢就将公司库存的周转期呢从七十天啊压缩到了十天内，拯救了当时因为库存积压卖不出去货啊即将倒闭的苹果。随后库克将苹果的制造组装等产线啊分布到了全球各个地方，进一步减少风险，让自己更加专注于设计产品。如果说乔布斯是一个辍学创业、改变世界的科技风，啊，呃，那库克就是个学业有成、踏踏实实带着公司好好赚钱的好孩子。这些年有很多供应商依靠着苹果东山再起啊，也有很多被苹果抛弃之后一蹶不振的。好在国产厂商呢，在这些年呢也发力迅速啊，也算是接手了不少供应商，甚至有些还发展的更好了。苹果不管主动还是被动吧，确实在国内的很多产业链里面砸了不少钱，呃，也扶持了很多技术啊。对于国产品牌来说呢，它在供应链中的很多操作细节也确实给了我们不少经验。当然，苹果自身也是一个利润巨无霸啊，在手机这一个领域啊，苹果一家就几乎拿走了全球整个行业的六成利润。二零二零年以前，百分之九十的苹果手机都由中国代工组装。但随着国产手机迅速发展，我们的整体产业链进一步升级，估计大家也看到了一些报告或者分析了啊。苹果可能会在未来呢，进一步做产业链的迁移啊，往劳动力成本更低的地方去转移。其实不光电子产品啊，这个近些年的服装啊等等相关领域啊，也都有不少报道。其实这和同一个部件采用不同的供应商这个道理是一样的。AirPods 三代就有部分呢是越南代工。
工生产的啊，起初的质量问题频频爆出啊。前不久也有网友分享，市场上已经出现了这个印度产的 iPhone 14了。但毕竟苹果在国内这么多年了，根据19年苹果企业责任报告啊，截止2018年底的时候啊，苹果就已经支持超过500万个工作岗位，包括开发者、供应链和自己的员工等等等等吧，这个关联的那就更多了。如果真的要迁移，我想那这个过程也是逐步且漫长的。毕竟我国是全球最大的手机单一市场，任何一个品牌如果能在这片血海中站稳脚跟啊，搞定了这片市场。啊，那也就意味着你在全球市场定有一席之地了。OK， 如果觉得本期视频对你产生了一点帮助，可否在下方给我们点个赞？特别感谢，就是对我们最大的支持和肯定了。这期我们确实整理了海量的资料啊，更多内容和精彩，大家在全网搜索关注小白测评，博观人体验。我们下期视频再见，拜拜。